രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അസാധാരണ മാംവിധം തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് കയറി വരുന്നതായി തീരദേശവാസികൾക്ക് തോന്നി ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കടലാക്രമണം മാത്രമാണെന്ന് അവർ കരുതി കടലിൻ്റെ സ്പന്ദനമറിയുന്നവരാണല്ലോ തീരദേശവാസികൾ തിരമാലയല്ല കടൽ തന്നെ കരയിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണെന്ന് പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തലേ ദിവസം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര ദ്വീപ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കായി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വൈകി ഉറങ്ങിയവർ പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് അമ്പത്തെട്ടിന് ഭീകരമായ ഭൂമികുലുക്കം സംഭവിച്ച നടുക്കത്തിലേക്കാണ് ഉണർന്നേഴുന്നേറ്റത് നാല് മിനിറ്റ് നീണ്ട ഭൂമികുലുക്കം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾ നിലംപൊത്തുകയും അതിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ കടൽ ഇളകി വന്ന് സുമാത്ര എന്ന വിശാല പ്രദേശത്തെ ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ രാക്ഷസ തിരമാലകൾ സംഹാര താണ്ഡമാടുകയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം സുനാമിയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു കടലിലും മറ്റു ഭൂഗർഭ ജലത്തിലും വൻതോതിൽ സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉടലെടുക്കുന്ന ഭീകരമായ തിരകളെയാണ് സുനാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൂമികുലുക്കം വൻതോതിലുള്ള സമുദ്രാന്തർ ചലനങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സുനാമി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സുനാമിയെപ്പറ്റി വളരെ ചെറിയ അറിവേ ലോകത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സുനാമി എന്ന വാക്ക് ജപ്പാൻ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ് ജപ്പാനീസിൽ സു എന്നാൽ തുറമുഖം എന്നും നാമി എന്നതിന് തിര എന്നുമാണ് അർത്ഥം ഈ വാക്കുകൾ സംയോജിച്ച് സുനാമി എന്നായി തീർന്നു സുനാമി ജപ്പാനിൽ പല തവണയായി വീശിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ സുനാമി ജപ്പാനെ ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന സുനാമി തിരകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുതാവാം അല്ലെങ്കിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിസ്ഫോടനവും ആവാം ഉൾക്കടലിൽ സുനാമി കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വരും പക്ഷേ തിരമാലകളുടെ ഉയരം തുലോം തുച്ഛമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുനാമി കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ പുറംകടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വലിയ ബോട്ടുകൾക്കും കപ്പലുകൾക്കും ഇത് അപകടകാരിയാകാറില്ല എന്നാൽ കരയോടടുക്കും തോറും തരംഗ ദൈർഘ്യം വേഗത എന്നിവ കുറഞ്ഞ് ഉയരം അനേക മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് രാക്ഷസ തിരമാലയായി ഉയരത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്നു ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ചെറിയ ജലാശയത്തിൽ കല്ലോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ വലിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് തീരത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ഓളങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇതേ പ്രവർത്തനമാണ് ഭൂകമ്പത്തിലൂടെ കടലിനടിത്തട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സുനാമി വിതയ്ക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ ഭീകരമായ തിരയെന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കാറ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തുടർച്ചയായി ദ്രുതഗതിയിൽ ചലിച്ച് മുന്നേറുന്ന തിരമാലകളാണ് ആദ്യത്തെ കയറ്റത്തിന് പിന്നാലെ വരുന്ന അളവില്ലാത്തത്ര വെള്ളം എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും വിതയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തവുമാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒമ്പത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് സുമാത്രയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സുനാമിയായി പരിണമിച്ചത് സുനാമി തിരമാലകൾ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ തീരത്തെത്തുകയും ഒരുപാട് ആളുകളെ ജീവനെടുക്കുകയും ചെയ്തു തായ്ലൻഡ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ പാഞ്ഞെത്തി സുനാമിക്ക് മുമ്പുള്ള കടൽ ഉൾവലി എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണം ചെന്നൈയിലെ മറീന ബീച്ചിലടക്കം ഈ പ്രതിഭാസം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് ആളുകൾ കൂടുതൽ തീർത്തിറങ്ങാൻ കാരണമായി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞു വീശി ഇന്തോനേഷ്യ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായിരുന്നതിനാൽ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു സുനാമി കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത ആ തിരമാല കൂട്ടങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തെ സർവവും വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം പേർക്കാണ് ഈ സുനാമിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ദ ക്യൂൺ ഓഫ് ദ സി എന്ന ഒരു ട്രെയിൻ സുനാമിയിൽ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു യാത്രക്കാരായിരുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ഇതിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലായി പതിനയ്യായിരത്തോളം ജീവനുകളാണ് സുനാമി കവർന്നത് 
സുനാമി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചികഞ്ഞ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഫലകം ബർമ ഫലകത്തിൽ നിന്നും വഴുതി മാറിയത് കാരണമാണ് ഭൂകമ്പവും അതേ തുടർന്ന് സുനാമി തിരമാലകളും ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഫലകത്തിന്റെ സ്ഥാനചലനം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിന് അനേക മീറ്ററുകളുടെ സ്ഥാന വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് വൻ ദുരന്തമായി മാറുകയും ചെയ്തു തിരമാലകളുടെ ആഘാതത്തിൽ കടപുഴകിയ വൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തം സമ്പാദ്യങ്ങൾ ജീവിതോപാധികൾ ഉറ്റവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പുസ്തകം വളരെ വലുതാണ് തീരവാസികളെ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറമുള്ള പട്ടണങ്ങൾ പോലും സുനാമി തിരമാലകൾ ആഘാതമേൽപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ സർവവും കടലിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിയുന്ന കടലിന്റെ മക്കളായ തീരദേശവാസികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് കറുത്ത ദിനമാണ് ദൈവവും അമ്മയും അന്നദാതാവുമായ കടലിന്റെ സംഹാര താണ്ഡവം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് സുനാമി സൃഷ്ടിച്ചാകാതും തലമുറകളെ വേട്ടയാടും എന്നത് തീർച്ച തന്നെ 